ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അജ്ഞതയുടെ അന്തപുരത്തിൽ കരിമ്പുടം പുതച്ച് ഗാഠ നിദ്രയിലായിരുന്ന മനുഷ്യ സഞ്ചയത്തെ വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവ വിസ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉന്നത സോപാനത്തിലേക്ക് അനയിച്ച ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ നബിയോട് ചില കടപ്പാടുകളും കടമകളും തീർക്കേണ്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റബിയുല്ലവൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും അവിടത്തെ ഉടപേരിൽ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ഒരു വിടാനുമുള്ള നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധമായ റബിയുല്ലവലു മാസം അത് റബിയുല്ലവല് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധമായ റബിയുല്ലവലിൽ മാത്രമല്ല ഒരു മുസൽമാനെ സംബന്ധിച്ചോടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും നബിയുമായി ബന്ധം പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരച്ചടക്കമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് മദീനയിൽ സിയാറത്തിന് പോകുന്ന വിശ്വാസികൾ അവിടത്തെ ചുമരിൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നബിയുടെ ശബ്ദത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന ശബ്ദം സംസാരിക്കാൻ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പാലിക്കേണ്ട അച്ചടക്കവും മര്യാദയും നിങ്ങൾ ലംഘിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സൽക്രമങ്ങളും മുച്ചൂടമായി നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നബിയുടെ നബിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്വഹാപത്തൊരു കാല് മുന്നോട്ട് വെച്ച് സഞ്ചരി അതാ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു താല എന്ന നേക്കുമായി നിയമം പഠിപ്പിച്ചു അച്ചടക്കം പഠിപ്പിച്ചു ഒരു സ്വഹാബി നബിയുടെ സദസ്സിൽ വെച്ചൊരൽപ്പം ഉച്ചത്തിൽ അങ്ങ് സംസാരിച്ചു പോയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖയാമത്ത് നാട് വരെ നിയമം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണേ നബിതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തു പോയ മുഴുവൻ അഭിപാദത്തും ഉച്ചൂടമായി നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തു പോയ മുഴുവൻ സൽക്കർമ്മങ്ങളും മുച്ചൂടമായി നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് ഒന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചു പോയാൽ അവന്റെ അഭാദത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതിഫലവും പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നിങ്ങളറിയാതെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചെടുത്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല പഠിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തതോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മഹാപാതകമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തു പോയ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പൊറുക്കാൻ സന്നിധാനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത മഹാപാതകമാണ് ശിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ 
വേറെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ചെറുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത മഹാപാതകമാണ് അല്ലാത്ത ഏതു പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു താല പൊറുത്താലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പൂർണമായ തോപ കൊണ്ട് തോപ കൊണ്ട് പോലും പൊറുക്കപ്പെടാത്ത പാപമാണ് ചെറുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തുപോയ മുഴുവൻ സൽക്കർമ്മങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശിർക്ക് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അവന് പുറത്തു പോകാൻ കാരണമാണ് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ന കെലിമത്ത് ഷഹാദ് അവന് ചൊല്ലിയിട്ട് രണ്ടാമതായി റീഫ്രഷ് ചെയ്ത ഇസ്ലാമുമായിട്ട് വേണം അവൻ കർമ്മനിരതനാവാൻ അല്ലാതെ അവൻ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൽ ഒരു മഹത്വവുമില്ല പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഈ ഷിർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മഹാപാടകം ഏതാണ് ഷിർക്ക് എന്നത് ഇവിടെ വ്യക്തമായി അറിയാതെ പോയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തൗഹീദും ശിർക്കും എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നടത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധമായ റബിയുല്ല മാസം കടന്നു വരുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് ആദരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു മൗലീദിന്റെ സദസ്സിൽ സംഗമിക്കുന്നത് പോലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശിർക്കായി വിദായി മുദ്ര കുത്തപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല നബിതങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒരു പുതിയ മുഖമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് നിങ്ങള് എവിടുത്തുകാരനാ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലേ ഇല്ല ഞാനാണ് ഇബിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്തൊരു തമാശയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്റെ സുബഹി നമസ്കാരം കലാവുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര വലിയ വിഷമം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുബഹി നമസ്കാരം എങ്ങാനും കലായി പോയാൽ അതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്യമായി ഒരു പക്ഷെ നൂറ് റക്കായത്തായിരിക്കും നമസ്കരിക്കുക പണ്ടാരടക്ക് ഈ രണ്ടുമ്മ തന്നെ തീരട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വിളിച്ചതാ സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇബിലീസ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നന്മയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നെല്ലാം മക അടർത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ മനുഷ്യനെ ഏത് വിധത്തിലാണ് എനിക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമായ കഴിയുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇബിലീസ് ഓരോ ദിവസവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ ദൗത്യം അവൻ കൃത്യമായി ഇവിടെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അവൻ അവന് പ്രാക്ടിക്കലായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടു ലക്ഷത്തിലേറെ അമ്പിയാക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധകരും പ്രചാരകരുമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ മൊത്തം ആളുകളുടെയും ഈ പ്രവാചകത്വത്തിന് അപവാദമായി രംഗപ്രവേശം നടത്താൻ ഒരൊറ്റ ഇബിലീസിനെയാണ് അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല മനുഷ്യനാകുന്ന നമുക്ക് നൽകിയ റഹ്മത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്രയാണ് അവന്റെ റഹ്മത്ത് എന്ന് എണ്ണി തീർക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു താല നരകത്തിന് എട്ട് വാ ഏഴ് വാതിലുകളെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ സ്വർഗത്തിന് അള്ളാഹു താല എട്ട് കവാടങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവൻ ഒരു കൂലി എഴുതുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അടിമയോട് മനുഷ്യനുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു നന്മ ഒരാൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒരു കൂലി അവൻ എഴുതുകയാണ് അതേസമയം ഒരു തിന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവന് കുറ്റമില്ല 
ഒരു നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച മനുഷ്യനാ നന്മ പ്രാക്ടിക്കലായി പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയും നിഷ്കളങ്കതയും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുത്താല ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നാലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഒരു നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നന്മ ചെയ്തു വന്നിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ അവൻ്റെ നന്മ ആ നന്മക്ക് അള്ളാഹുദാര പ്രതിഫലങ്ങൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവനെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ ആ തിന്മയുടെ കുറ്റം അള്ളാഹുദാര രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല മാരാക്കമാരവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ചെയ്തെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ തിന്മയെ മായിച്ചു കളയാവുന്ന ഒരു നന്മക്ക് വേണ്ടി മാരാക്കമാര് കാത്തിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാത്തുല്ല സലാമുല്ല അലാത്തോഹ റസൂലില്ല അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേദിയാണ് റബിയോലവലു മാസത്തിലുള്ള ഈ സംഗമം അള്ളാഹു താല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തുകളെ കുറിച്ചാണ് നാം വിലയിരുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തുകൾ വളരെ വിശാലമാണ് ആ റഹ്മത്തുകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ മുമ്പിൽ അവൻ സാഷ്ടാംഗം നമിക്കുമ്പോ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുഷ്കർമ്മമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല പല ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതിലേതാണ് വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട വിഷയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കള്ളുകുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൻ വീഴ്ചയായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എണ്ണുകയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യത്ത ലഹരി ഉപയോഗത്തിലൂടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തിരിച്ചറിവിന്റെ സെല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകം വിലയിരുത്തുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യന് അവന്റെ ലഹരി ഉപയോഗത്തിലൂടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് രോഗങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമായി വർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല അതിലേറ്റവും മാരകമായത് ക്യാൻസർ അള്ളാഹുവിന്ദ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും മാരകമായ ഈ ക്യാൻസറിനെയും മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തെ മരവിപ്പിക്കുന്ന ലഹരിയുടെ ഉപയോഗവും അതാണ് ഒമ്മുൽ ഖബായത്തെ എല്ലാ തിന്മകളുടെയും നീചവും നികൃഷ്ടവുമായ കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിക് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം ആലോചിക്കുക അതിന്റെ ഗൗരവം വളരെ വലുതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ കള്ളുകുടിച്ചതിന്റെ ഒരു അംശം അവന്റെ ആഭാശയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്താണ് അവന് മരണം സംഭവിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ഈമാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു നിരോധിക്കപ്പെട്ട പടം അള്ളാഹുവന്നെ പറിച്ചു അതിൽ തിന്നാൻ ഭാഗവക്കായതാണ് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് തിന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് ജബിലീൽ വന്ന് പറയുന്നത് നബിയെ വിരോധിക്കപ്പെട്ട പഴമാ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറിച്ചു ഭക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പേരിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിരലിന്റെ കല്ലുകൾ അതാ വിരൽ അതാ കയ്യിലുള്ള വിരലുകൾ തൊണ്ടയിലേക്ക് ആഴ്ത്തി ഇറക്കിയിട്ട് വയറ്റിലുള്ളതെല്ലാം ആദന്ന വിപുറത്തേക്ക് ഛർദിച്ചു ആ ഛർദിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടം തിന്നതാട് ലോകത്ത് പാമ്പ് വിഷമുള്ള ജീവിയാകാൻ കാരണമെന്ന് ഇസ്മായിലുൽ ഹെക്കിയൽ ബറൂസബി തന്റെ റൂഹിൽ ബയാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതുകാട മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ആ വയറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ അംശം നിലകൊള്ളുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ ഭാര്യയുമായി ഹബാഹുവൻഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് 
തിന്നാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയപ്പെട്ട പഴം ഭക്ഷിച്ച് തിന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരു പഴം പറിച്ച് തിന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായ വയറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് തൻ്റെ ഭാര്യയായ ഹബാബീബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അതിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം നടത്തിയ മഹാനത കൊലപാതകം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് കാബീൽ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആര് കൊലപാതകം നടത്തിയാലും അതിന്റെ ഒരംശം കാബീലിന് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരു പഴം പതിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീകൾക്കും അടക്കമുള്ളവർക്ക് സ്ത്രീ വർഗത്തിന് തന്നെ അള്ളാഹു താല ചെറിയ ഒരു പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ സ്ത്രീകൾക്ക് അന്നുവരെ ആർത്തവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഹവ്വാഹുവന്നെ വിരോധിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു പഴം പറിച്ച് കരയോലിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്ത്രീകൾ വെറുക്കുന്ന ആർത്തവം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് മഹാന്മാരായ മുപ്പസ്ഥരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വിരോധിക്കപ്പെട്ട പഴം പറിച്ചു തിന്നതാണ് വളരെ സുഖമന്മാരായി ജീവിച്ചിരുന്ന സ്വർഗീയ ലോകത്തിൽ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഭൗമി ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള കാരണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ആലോചിക്കുക അതാ വിരോധിക്കപ്പെട്ടത് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഹറാമായത് ഭക്ഷിച്ച മനുഷ്യന് സ്വർഗമന്യമാണ് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് നിയമമൊന്നും കൊടുത്തില്ല കാരണം സ്വർഗത്തിൽ നിയമമില്ല സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവർക്ക് വളരെ സൗര്യമായി ജീവിക്കാൻ സ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിക്കാൻ ഹാപ്പിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടമാണ് സ്വർഗം അവിടെ ക്ലേശിക്കേണ്ട അതല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ഒരവസ്ഥയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലില്ല ചില മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പറയുന്നതിന്റെ വ്യാഖ്യാന പ്രകാരം അള്ളാഹു താല അവരോട് ആരോഗ്യപരമായി ക്ഷീണം വരുത്തുന്ന പഴമായിരുന്നു പറിക്കരുത് എന്ന് ആദ്യമേ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മാതാവും ഒരു പിതാവും ചെറിയ കുഞ്ഞനോട് ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് മോനെ ആ മരുന്ന് കഴിക്കരുത് ഈ ഗുളിക കുടിക്കരുത് അതല്ലെങ്കിൽ അത് മാരകമായ വിഷമാണ് അത് കുടിച്ചാൽ മരണപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് മാതാവും പിതാവും സ്നേഹ വാത്സല്യത്തോടെ മക്കളോട് ഉപദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു നയമായിരുന്നു അള്ളാഹു താല സത്യത്തിൽ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഈ പഴം ഭരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതിനോട് അടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരാൾ മറന്നാണ് വിഷം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ മരിച്ചു പോവുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറന്ന് അവര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഈ ഒരു പഴം കഴിച്ചു പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ അവൾ അവർക്ക് വയറിളക്കമുണ്ടായി മഹാന്മാരായ ചില ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടു അവർക്ക് അതാ വയറിളക്കം സംഭവിച്ചിട്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അത്ര എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥതയുടെ കാരണം കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ കാഷ്ടിക്കുകയോ മൂത്രിക്കുകയോ ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ ജലദോഷം പിടിക്കുകയില്ല രോഗിയാവുകയില്ല അവിടെ ഒരിക്കലും തന്നെ വാർദ്ധക്യമെത്തുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ യുവാക്കളായ സൗന്ദര്യമുള്ള അവസ്ഥയിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നുകാരായിട്ടാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ ഒരിക്കലും ക്ഷീണിക്കേണ്ടി വരികയില്ല സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരികയില്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ക്ഷീണം പിടിപെടുകയില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവമുണ്ടാവുകയില്ല മനുഷ്യന് നിര പിടികൂടുകയില്ല അത് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇല്ലേ നരക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യന് ഒരു വലിയ 
എന്തോ ഒരു അറപ്പാണ് വെറുപ്പാണ് സങ്കടമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പള്ളിയിലെ പ്രസിഡന്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആണോ ഇത് എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുകയും ഒരല്പനേരം ശങ്കിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കാരണം ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ കാണാനുള്ളത് കറുത്ത താടിയും മീശയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കുളിച്ച ഉടനെ തന്നെ അയാൾ എന്നെ ഫേസ് ചെയ്തപ്പോ അയാൾക്ക് ഈ കറുത്ത മശിയൊക്കെ താടിയിലും മീശയിലും ഒക്കെ തേക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് അയാൾ എന്നെ ഫേസ് ചെയ്തു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് പ്രസിഡന്റിന്റെ പിതാവാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മനുഷ്യന് നിരവരിക എന്ന് പറയുമ്പോ താടിയിലും മുടിയിലും ഒക്കെ വെളുത്ത രോമം കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു മടി ഒരു വിഷമം ഒരു പ്രയാസം എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുബിന്ദ റസൂല് പറയുകയാട് ക്യാമത്ത് നാടിന്റെ അവസാനത്തോട് ക്യാമത്ത് നാടിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാരകമായ വിഷയമല്ലാഹുവിന്ദ റസൂല് പറയുന്നു അവരുടെ താടിയും മുടിയും ഈശയും ഒക്കെ ചായം കൊടുക്കുകയാട് കറുത്ത ചായം തേക്കുന്നു അവരൊരിക്കലും തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അവര് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവന് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം പോലും ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുത്താലാവന് മരിക്കുമെന്ന ഒരു വാണിങ്ങാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ സമയം കുറയായി അമ്പത് വയസ്സായി അമ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായി മരിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് നിന്റെ താടിയുടെ രോമങ്ങൾ ഇതാ വെളുത്തു പോകുന്നു നിന്റെ മീശയുടെ രോമങ്ങൾ വെളുത്തു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുത്താലവന് ഒരു ചെറിയ വാണിങ് ബെല്ല് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന പടച്ചോനെ എനിക്ക് തെറ്റി ഞാനിപ്പോഴും യുവാവാണ് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് മനുഷ്യ മരിക്കാൻ സമയായി അപ്പൊ ഇവ അള്ളാഹുവിന് നിയമം പഠിപ്പിക്കുക ഇല്ല എനിക്ക് തെറ്റിയതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും യുവാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ താടിയും മീശയും അപ്പോഴും അവൻ കറുപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം ആലോചിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന വലിയ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണിത് ചില ആളുകൾ തേക്കുന്ന ചായങ്ങളാവട്ടെ അവന്റെ മുടിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ വെള്ളം സ്പർശിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൈൻ്റെ പോലെയുള്ള ചില മായങ്ങളുണ്ട് അതാണ് അവന്റെ താതിയിലും മുടിയിലും ഒക്കെ തേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉദുവിന്റെ വെള്ളം പോലും പ്രവേശിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ളതായാൽ കേവലം നിന്റെ ഭൗതിക സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ ഉദു നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്തിനാണ് നിന്റെ കുളി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്തിനാണ് സഹോദര അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു താടിയും മുടിയും വെളുത്തു പോയ ആളുകൾക്ക് മൈലാഞ്ഞു കൊണ്ട് ചായം കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചോടത്തോളം ഒരിക്കലും തന്നെ മൈലാഞ്ചി കയ്യിലും കാലിലും തേക്കാൻ പാടില്ലാത് ഹറാമാണ് സ്ത്രീകളിൽ തന്നെ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കാണ് മൈലാഞ്ചി ധരിക്കൽ സുന്നത്ത് അല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് കറാഹത്താട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാട് വിവാഹിതരായ തന്റെ ഭാര്യമാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടവിടന്ന് ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ മൈലാഞ്ചി തേക്കാടെ സുറുമ എഴുതാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിധങ്ങൾക്ക് തന്റെ ഭാര്യമാരോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പറയേണ്ടതാണ് ഐഹികമായ ഈ ദുന്യാവിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് എന്റെ ഭാര്യമാര് മറ്റൊന്ന് ഭാര്യമാരെ ആസ്വദിപ്പിക്കുന്ന അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അവർക്ക് സമാധാനം നൽകുന്ന അത്തറാട്ട് 
മറ്റൊന്ന് നമസ്കാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കൺകുളിർമയോട് ഈ ഐഹിക ലോകത്ത് എന്നെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെന്ന് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് മൈലാഞ്ചിതേക്കൽ സുന്നത്താട് പുരുഷന്മാർക്ക് അവരുടെ കൈകാലുകളിൽ മൈലാഞ്ചി തേക്കൽ ഹെറാമാട് എന്നാൽ താടിയും മുടിയും വെള്ളി പോലെ വെളുത്തു പോയ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചോടുത്തോളം അവൻ്റെ താടിയിലും മുടിയിലും മൈലാഞ്ചി തേക്കൽ സുന്നത്താട് അത് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നാം നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലയെക്കുറിച്ചും പരിശോധന നടത്തുമ്പോ അന്യായമായി അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയെത്ര ഹറാമുകളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള സൽക്രമങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നതിന് വ്യക്തിതമായ വഴി സുതാര്യമായ വഴി അള്ളാഹു താല നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നതിന് വ്യക്തിതമായ വ്യക്തമായ സുതാര്യമായ വഴി അള്ളാഹു താല നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വടിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരക്കുകയാട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കാണുന്നത് ഋജുവായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള വക്രതയില്ലാത്ത റൂട്ടാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് ആ വരയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വേറെയും കുറെ വരകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ വരക്കുകയാട് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇതിലെല്ലാം പിശാരു പതികരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വഴിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഞാനൊരു നിരീശ്വരവാദിയായ മനുഷ്യനുമായി എനിക്ക് ബസ്സിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി അതിൽ ചില പാഠങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മതത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ പിന്നെ എന്നാണ് നിങ്ങൾ മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം മതത്തെ കുറിച്ച് വളരെ കൂടുതൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് സ്വാഗതം അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോ നിങ്ങളുടെ ദൈവം തമ്പുരാനെ കുറിച്ച് ക്രൂരനായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഖുർആൻ വായിക്കുമ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക അതിനിപ്പോ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയല്ല അല്ലേ മഴത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു വർഷത്തിൽ ആദ്യത്തെ മഴ പെയ്യുമ്പോ കടലിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ചെപ്പുണ്ടല്ലോ അത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ തുള്ളി ശേഖരിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് മുത്താക്കി മാറ്റാൻ കടലിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിനെ ധ്യാനിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ധ്യാനിച്ചാണ് കേവലം ആ ഒരു മഴത്തുള്ളിയെ മുത്താക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഷെയ്ഖു സാദയിൽ ബൈലാവിയുടെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മാളത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാമ്പ് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആദ്യമായി പെയ്യുന്ന ആ ഒരു മഴത്തുള്ളി ശേഖരിച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷമാക്കി മാറ്റുകയാണ് രണ്ടും ഒരേ മഴത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് കാസർകോട് ചെറുവത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ദർശ് നടത്താൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ആ പള്ളിയിലെ മോദിന് പള്ളിയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അദ്ദേഹം മഴ മഴ പെയ്യുന്ന വെള്ളം നേരിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അസ്മ എഴുതുന്ന ഉസ്താദുമാർക്കുണ്ട് മഴത്തുള്ളി ഭൂമിയിൽ തൊടാതെ പാത്രത്തിൽ ശേഖരിച്ചിട്ട് ചില വിദ്യകളൊക്കെ അതിന് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മാന്ത്രികനായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വെള്ള ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ ഈ വെള്ളം വളരെ ബെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തു പിന്നെ വേറെ വെള്ളം വാങ്ങണ്ട എന്നുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബാറ്ററിയിലെ വെള്ളം തീർന്നു പോകുമ്പോ 
ഭൂമിയിൽ തട്ടാത്ത മഴവെള്ളം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് അത്രയും പവറുള്ള വെള്ളമായി അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ശേഖരിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ ബോട്ടിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഒരേ ഒരു മഴ കൊണ്ട് ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന പോലെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടുമ്പോ നിരീശ്വരവാദിയായ ഈ മനുഷ്യന് കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അള്ളാഹു താല ക്രൂരനാണ് എന്ന ഒരു അവസ് ഒരു വിഷയമാണ് അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കാരമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് കൊണ്ട് ഇവിടെ സമർത്ഥിച്ചപ്പോ ചേകനൂരും മൗലവി ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വക്ത് നമസ്കാരമേ ഉള്ളൂ എന്നായിരുന്നു അതും അദ്ദേഹം തെളിവാക്കിയത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മുസൈലിമത്തിൽ കഥാബാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം മൂന്നുള്ളൂ എന്ന് ബാധിച്ചയാള് തന്റെ ഭാര്യക്ക് മഹറായിട്ട് എന്താ കൊടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു നീ മൂന്ന് വക്ത നിസ്കരിക്കണ്ട നീ രണ്ട് വക്ത നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ഒരു വക്ത നിനക്ക് ഞാൻ കുറച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് നിനക്ക് തരുന്ന മഹർ എന്നായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല മുസൈലിമത്തിൽ കഥാബ് തന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുത്ത മഹറാണത് ഏത് മൂന്ന് വക്തുള്ള നമസ്കാരത്തിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് കിഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ രണ്ടു വക്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി ആ മുസൈലിമത്തുൽ കസ്താബിന്റെ പ്രവാചകനായി കടന്നു വന്ന മുസൈലിമത്തുൽ കസ്താബിന്റെ പിൻഗാമിയായിരുന്നു ചേകനൊരു മൗലവി അദ്ദേഹം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വക്ത നമസ്കാരമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറ്റിപ്പുറത്തേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോ കിലോമീറ്റർ വളരെ തുച്ഛം കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ വീടിയും വലിച്ച് സിഗരറ്റും വലിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന മൗലവിയോട് ചോദിക്കും ജനങ്ങൾ അല്ല മൗലവി എന്താ ഇപ്പോ റമദാനൊക്കെ ആണല്ലോ പുകയൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുമോ അപ്പോഴാ പറയുന്നത് ഞാന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് കുറ്റിപ്പുറത്തേക്ക് യാത്രക്കാർക്ക് നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തൊരു തമാശയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കേവലം നാലോ അഞ്ചോ കിലോമീറ്ററിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് യാത്രയായി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിച്ച് റമദാനിന്റെ പകൽ സമയത്ത് നോമ്പിന് ഒരു പവിത്രതയും കൊടുക്കാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു ചേകനൂർ മൗലവി അദ്ദേഹവും ഇവിടെ റമദാനിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാതെ ചില ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാമെന്നതിനും അയാൾ തെളിവ് പിടിച്ചത് ഖുർആാനിൽ എന്നാണ് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു താല കുറെ ആളുകൾക്ക് ഖുർആാൻ കൊണ്ട് സന്മാർഗം കൊടുക്കുമ്പോ ചില ആളുകൾ ഖുർആാന് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവ അധിക ആളുകളും അതുകൊണ്ട് വലാലത്തായി പോവുകയാണ് എരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ സഹയാത്രികനോട് ചോദിച്ചു എന്താ പടച്ചോ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് അള്ളാഹു വലിയ ക്രൂരനാ നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്താ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് നിങ്ങളെ വീട് തകർത്തോ യാത്രയിൽ നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും എവിടെന്നെങ്കിലും ഇരുട്ടടി അടിച്ച് നിങ്ങളെ നാശാക്കിയോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇവിടെ കുറെ മനുഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവൻ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളു ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ക്രൂരത ഇനി വേറെ ഏതാ ഉള്ളത് മുസ്ലിയാരെ ഓ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് വേണം അല്ലെ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അതല്ലേ വേണ്ടത് ഭൂമി ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അള്ളാഹു താല സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അവൻ കുറെ ആളുകളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രം അവൻ സ്വർഗം കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ അവന് നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ക്രൂരത എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്റെ മുമ്പിൽ ഉദാഹരിക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ടു വായ വെച്ചു അതിങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം വളർന്ന് വലുതായി കുലച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വായ ഞാൻ അങ്ങ് വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു ഒരു വായ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ വായ വളർന്ന് വലുതായി അത് നല്ല കായായി പഴുത്ത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് മാത്രമേ അത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വായയെയും ഞാനാണ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് വളരണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഒന്ന് നശിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതിനെതിരെ ഞാൻ ആക്ഷൻ എടുത്തു ഇത് രണ്ടും എന്റെ വായ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുറെ ആളുകൾക്ക് എന്തിനാ സ്വർഗം കൊടുത്തത് മറ്റു പിള്ളർക്ക് എന്തിനാ നരകം കൊടുത്തത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താ മാഷെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ക്ലാ
ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിലെ അധ്യാപകനാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള മുപ്പത് കുട്ടികളടങ്ങുന്ന ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തിയാൽ ആ പരീക്ഷയിൽ അടുത്ത വർഷം എത്ര പേര് വിജയിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയെട്ട് പേര് മസ്റ്റായിട്ട് വിജയിക്കും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത് ഒരു പുതിയ കുട്ടൻസിലായിരുന്നു അഥവാ നിങ്ങളുടെ പഠന നിലവാരം എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിലയിരുത്തട്ടെ അടുത്ത വർഷം പരീക്ഷയിൽ എത്ര കുട്ടികൾ വിജയിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ ശതമാനം കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരും വിജയിക്കും രണ്ടു പേര് പരാജയപ്പെടും അത് മസ്റ്റാണോ മസ്റ്റാണ് അതെ ആ പറയപ്പെട്ടത് പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ എത്ര പേര് വിജയിക്കുമെന്നും എത്ര പേര് പരാജയപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചു റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി എട്ട് പേര് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേര് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തോറ്റതിൽ എനിക്ക് അത്ഭവമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളക്കടലാസിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി വച്ചിരിക്കുക ഈ മക്കൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സാറേ ആ വെള്ള പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തോറ്റുപോയത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തോൽക്കൂലായിരുന്നു പരാജയപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ മറുപടി എന്താണ് എന്താ മുസ്ലിയാരെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയവും എന്റെ പരീക്ഷയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ന് മാഷന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ ഒരാൾക്കും സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരാളെയും അവൻ നരകത്തിലുമാക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവന്റെ ഭാവിയും ഭൂതവും വർത്തമാന കാലവും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ രൂപപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലാതെ അവന് സ്വർഗം കുറെ ആടുകൾക്ക് നിക്ഷയിക്കുകയോ മറ്റു ചില ആടുകൾക്ക് നരകം നിക്ഷയിക്കുകയോ അല്ല ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പഠനം നടത്തിയതില്ലെന്ന് അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ എത്ര കുട്ടികൾ വിജയിക്കുമെന്നും പരാരയപ്പെടുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഭാവി കാലത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയുന്ന അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല ഈ മനുഷ്യൻ വിജയിയാണോ പരാജയിയാണോ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതല്ലാതെ ഒരാളെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു താല പരാജയപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഒരാളെയും അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അഥവാ ലഹാമാ കസബത്ത് അലിഹാബത്ത് നന്മ ചെയ്തത് അവന് വേണ്ടിയാണ് അതിന്റെ ഫലം അവൻ അനുഭവിക്കുന്നു തിന്മ ചെയ്തതിന്റെ നാശം അവനാട് അതിന്റെ തിക്ത ഫലവും അവൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്കും അള്ളാഹു താല നരകത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നരകത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അവിശ്വാസികൾക്കാട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നരകത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ നിരീശ്വരവാദ അവിശ്വാസികളായ കപട വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ മുനാഫിഖങ്ങൾ ഇന്നൽ അതാ മുനാഫിഖങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുത്താല നരക്കം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കങ്ങൾ അവർക്കും നരകത്തെ അള്ളാഹു സെലക്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂമിനീങ്ങളായ നമ്മളുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗവും നരകവും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാട് പക്ഷേ സ്വർഗവും നരകവും എങ്ങനെയായിരിക്കും അവന്റെ പര്യവസാനമെന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം അത് വേറെ വിഷയം അള്ളാഹു ഒരാളെയും സ്വർഗത്തിലേക്കാക്കുന്നില്ല നരകത്തിലാക്കാക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ത്തിന്റെ തിക്ത ഫലം മാത്രമാട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നല്ല ഫലം 
ഇഷ്ടം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു അറുപത് ആയുസ് നൽകിയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ആ അറുപത് ആയുസിൽ നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതും അള്ളാഹു താല തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാരത്രീക ലോകത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ നാം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഒരു അനുമണി തൂക്കം നന്മ ചെയ്താൽ പാരത്രീക ലോകത്ത് അവന് കാണുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു ആരെങ്കിലും അനുമണി തൂക്കം തിന്മയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതും അവന് കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നന്മ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് തിന്മ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അമലുകളും സുഹൃതങ്ങളും പൊളിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നരകവുമായി നാം അടുത്തു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു നല്ലതു മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാവൂ എന്ന കൃത്യമായ ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അനധികൃതമായി ഇത് തിന്നുകയില്ലെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം സത്യവിശ്വാസികളെ അന്യായമായി അന്യന്റെ മുതൽ കൈപ്പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിനെ ഭുജിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് പരസ്പരം കച്ചവടത്തിൽ തന്നെ സംതൃപ്തിയോടെ കൈപ്പറ്റിയതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുകയും അരുതേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനമാണ് സഹോദരന്മാരെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാര് കണ്ടില്ലേ കേവലം ഒരു പഴം ശരീരത്തിൽ എങ്ങാനും അന്യായമായി വന്നു പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് മുഹിയുദ്ദീൻ ശേഖർ അലിയുള്ളോഹു വന്നുവിന്റെ പിതാവുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെള്ളം അതാ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാട് പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അതിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു അതാവ് ഒരു കായ എടുത്ത് ഒരു പഴമെടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചു പോയി ആ ഒരു ഭക്ഷണം ആ ഒരു പഴമെടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചതിന്റെ പിന്നെയാണ് ആലോചിച്ചു പോയത് തിന്നത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണോ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് അതാ മാനസികമായ പൊരുത്തമുള്ളതാണോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവസാനമായി അത് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ വേണ്ടി വർഷങ്ങളോളം തന്റെ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആരാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അബോ സ്വാലി എന്ന് പറയുന്ന മൊഹിയുദ്ദീൻ ശേഖർ അലിയുള്ളോഹുവിനു എന്റെ പിതാവാട് അവിടുന്ന് കേവലം ഒരു പഴം ഭക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇത്ര വർഷക്കാലം എന്റെ തോട്ടത്തിൽ അതിന്റെ പ്രായചിത്യമായി അതിന്റെ കൂലിയായി ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യന് എന്റെ നല്ല സുന്ദരിയും സുമുഖിയുമായ എന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അവൾക്ക് കണ്ണില്ല കാതില്ല കൈകളില്ല കാലുകളില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചത് പൊരുത്തപ്പെടുകയില്ല സുബാനല്ല പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ ചെല്ലണമല്ലോ അന്യായമായതിന് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരിക അതാ മറുപടി പറയണമല്ലോ എന്നാലോചിച്ചിട്ട് കണ്ണും കാലും കൈയും കാതുമില്ല മകൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ മുഹിയുദ്ദീൻ ശേഖർ അലിയുള്ളോഹു വന്നുവിന്റെ പിതാവ് തയ്യാറാവുകയാണ് മണിയറയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴല്ലേ സഹോദരന്മാരെ സുമുഖിയും സുന്ദരിയുമായ കൈകാലുകളിലുള്ള യാതൊരു അംഗവൈകല്യവുമില്ലാത്ത 
പൂർണ്ണ സുന്ദരിയായ ഒരു വനിത എവിടെ നിൽക്കുന്നു ആ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതാ ഉടനെ പിതാവിലേക്ക് ഓടുകയാട് എന്റെ റൂമിലിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയല്ല കാരണം അവൾക്ക് കണ്ണില്ലാത്തവളാണ് അവൾ കാതില്ലാത്തവളാണ് കയ്യില്ലാത്തവളാണ് കാലില്ലാത്തവളാണ് ഞാന് കാണുന്ന പെണ്ണാവട്ടെ അതീവ സുന്ദരിയും സുമുഖിയുമാണ് ഉടനെ പറയുന്ന മനുഷ്യ അതു തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് കണ്ണില്ലാത്തവളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഹറാം കാണുന്ന കണ്ണില്ല ഹറാം കേൾക്കുന്ന കാടില്ല ഹറാമിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരവുമില്ല അനധികൃതമായി അന്യരുടെ സമ്പത്ത് കൈപിടിച്ചതോ അല്ലാത്തതോ ആയി അവരുടെ ശരീരത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥ പറയാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ തന്നെ മാരനായി കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കേവലം പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന ഒരു പഴത്തിന്റെ പേരിൽ വർഷങ്ങളോളം അത് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ എന്റെ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മകളെ സമാനമായി തരണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട വനിത ഇതു തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിലൂടെ ഉണ്ടായ കുട്ടിയാട് ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിരിൽ ജീലാനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ അർത്ഥത്തിനായിരുന്നു അബ്ദുല്ലയും അതുപോലെ അബിനാബേബിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദീപിച്ചത് ആരാണത് നമ്മുടെ അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പിതാവ് അബ്ദുല്ലയാണ് കൂടുതൽ കാലം അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേവലം ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് ജീവിച്ചുള്ളൂ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് പത്ത് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ആ പത്ത് മക്കളിൽ ചെറിയവനായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അബ്ദുള്ള നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പിതാവാകുന്ന അബ്ദുള്ള അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അവിടത്തേക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയി പിതാവിനെ നബിതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല വിവാഹം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുല്ല എന്ന് പറയുന്ന പതാ നബിതങ്ങളുടെ പിതാവിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ പിതാമഹനായിരുന്ന അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഉണ്ടല്ലോ കുലീനതയുള്ള ഒരു തറവാട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ പെണ്ണ് വേദം പഠിച്ച പെണ്ണാട് അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആ പെണ്ണിനറിയാമായിരുന്നു സുമുഖിയും സുന്ദരിയുമായ ആ പെണ്ണ് പറയുന്നു അബ്ദുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സംഗമിക്കാമല്ലോ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ഇബിന് കഥീർ തന്റെ അത്ഭുതായത്ത് വന്യഹായ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇബിന് ഇസ്ഹാക്ക് ചരിത്രത്തിന്റെ കുലപടിയാണ് അവിടുത്തെ താരീഖ് എഴുതി വെച്ചു അബ്ദുല്ലയെ ക്ഷണിക്കുന്നു അബ്ദുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സുന്ദരനായിരുന്നു ആ സുന്ദരനായ അബ്ദുല്ലയെ അറുക്കണമെന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടത്തേക്ക് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് നറുക്കിലൂടെ കിട്ടിയ കുട്ടിയായിരുന്നു വിശാലമായ സംഭവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സംസം എന്ന് പറയുന്ന ആ വെള്ളമുണ്ടല്ലോ ആ കിണറുണ്ടല്ലോ സുപ്രഭാതത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങ് മണ്ണിട്ട് മൂടിയ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു ആ സംസം വെള്ളം തുറക്കണമെന്ന സ്വപ്നം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് ലഭിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ വലിയ മകനായ ഹാരിസിനെയും കൂട്ടി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് കായപാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന സംസം കിണറുണ്ടല്ലോ 
അന്ന് കേവലം സംസം കിണറെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കേൾക്കുകയേ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കയില്ലെന്ന് കൂടൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ചുറുഹവും ഗോത്രക്കാര് അതിനെ കാപാലയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചില കാര്യങ്ങളും വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വത്തുകളും ഒക്കെ സംസം കിണറിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ കിണർ തൂർത്തുപോയി മണ്ണിട്ട് മൂടി അവർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ഹാരിമാര് കാപാലയത്തില് തവാപുരയാ വരുമ്പോ സുബഹാനല്ല കുടിക്കാൻ ഒരിറ്റ് വെള്ളമില്ല ഭക്ഷണമില്ല അതുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് സ്വപ്നത്തില് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അതാ നിങ്ങൾ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗനിയുണ്ടല്ലോ അത് ഹാജിമാർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണേ 